y seguimos ayudando a personas en extrema pobreza y necesidad. Estamos haciendo realidad los sueños de niños huérfanos, adolescentes y ancianos que vivían en total abandono. Este proyecto es gracias a las personas de buen corazón. Bueno, ahorita venimos para donde la abuelita Graciela y don Eugenio. La abuelita Graciela, si ustedes recuerdan, hace 10 días la llevamos donde una doctora. Esa doctora le dijo a niña Esther que le iba a enseñar a curar a la abuelita. Así es de que ella pues le enseñó a niña Esther. Lamentablemente les voy a decir, ya tenemos 10 días. Yo ayer me comuniqué con la niña Esther y ella dice que la abuelita sigue igual. Eso significa que hay muchas probabilidades de que ella no esté haciendo bien su trabajo de curarla. Y eso nosotros lo hicimos, les queremos comentar por qué. Porque no tenemos los recursos económicos como para yo seguir pagándole los 8.50 por tres horas que me está trabajando la niña Esther por las mañanas. Y tenía que pagarle a una enfermera siete diarios por estar curando a la abuelita, ¿verdad? Entonces nosotros ya no tenemos esos recursos. Por eso la doctora le dijo a niña Esther que eso era fácil y que ella le iba a enseñar que nada más nosotros le compráramos todo lo que ella iba a necesitar para la curación. También si ustedes recuerdan, pues a la abuelita esto se le hizo grande, ya que niña Esther, yo lamento mucho eso. Ella no nos quería decir de esa úlcera que tenía la niña Graciela, porque ella dice que con las agüitas de remedios se curaba, que con eso se podía curar, pero no fue así. Así es que más trabajo para mí, porque ella me lo vino a decir ya cuando ella ya está grave. Por ahí, si ustedes se fijan, ahí está la colchoneta, hecha un gran mal olor. Por acá andamos con mi hermano y también por acá traje a Carlita. Ella va a ser una nueva integrante en el canal. Ya pues se la vamos a presentar un día de estos. Por acá tiene el colchón la abuelita. Buenas tardes, abuelo. Gracias. ¿Y la abuelita? Ya le vamos a ver cómo tiene la úlcera, como yo les comento. Es lamentable que hasta que la abuelita está bien mal, ¿verdad? Y, y pues yo lo tengo que investigar todo porque pagando aquí a la señora, pero ella no me informa nada. Así es de que, bueno, ya vamos a ver acá cómo va todo. Yo pues les vuelvo a repetir, aquí ya habíamos conseguido a otra señora para que viniera. Lamentablemente, una vecina le dijo a la señora que aquí, que ella no viniera, porque ella era la encargada de buscar a personas para que trabajaran acá. O sea, la vecina no le permitió a la otra señora que iba a trabajar por 9 dólares, iba a venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde por 5 días, pero no le permitió trabajar, esa vecina es un poco mala. Así es que a quien le hacen daño es a los abuelitos, a ellos, porque nosotros pues de esa forma mejor a veces nos retiramos por no meternos en problemas y quienes sufren son los abuelitos. ¿Cómo ha seguido abuela? Bien. Bueno, ahorita estábamos viendo este pie que la doctora nos dijo que acá no está circulando la sangre. Entonces, la doctora le dejó unos medicamentos a la abuelita. Pareciera que no me le están dando esos medicamentos. Porque mire cómo lo tiene, Carlita. Casi como se siente, Bien como si lo va, se va a explotar. Aquí están las pastillitas. Qué terrible. Ya poca, sí. Vamos a ver. Todos los días me da una, una, una. ¿verdad? El abuelito, como está enamorado de la niña, ¿sí? no la pone más. No, esas son té. ¿Ah? Estas son té. Esas no son las pastillas. No son. No. no. Estas son té. Carlita, mire, aquí. Ya la voy a mostrar. ¿Esas? Veamos si son esas. Y ahí está la receta médica que nos dejó la doctora, creo. Ahí veamos si le ha estado dando los medicamentos. 
porque recuerden que ella se va temprano ella viene nada más por la mañana Diez días van ya ya no tendría que tener dos, cuatro, cinco, seis, siete le ha dado y tiene tres todavía y dos y ahí Carla no dice al otro lado cada cuánto eran esas no ya no sí. debería tener tiempo que ha pasado más de diez días sí doce días han pasado ya no debería tener doce días han pasado sí. veamos la receta como decía sí, una sí. creo que es una cada día Vaya, un pedacillo no había de tener. Una vez al día, dice. De estas. Ajá. Tomar una cada día, una cada día. De las dos es una cada día. Ajá. Pero todavía tiene. Vaya, pero 12 días. ¿Y cuántas hay ahí? Tres. Vaya. El medicamento la doctora me dejó para 10 días, pero ya pasaron 12 días. Y si usted se fija, mire, hay tres. Hay tres todavía sí, y ya pasaron ya 12 días. Es uh -huh. Vaya. Eso quiere decir, ¿verdad? Que no les han dado, por eso está en esta vida. De... Que no se las ha dado cabal como debe de ser. El medicamento tiene que ser constante, si no, no les hace bien. Así es de que para este día ella ya no tenía que tener medicamentos. Ahora era el último día de sus medicamentos, pero todavía tiene tres, tres de cada una. ¿Cuántos días tiene de, de, de esta curación? No, no, Diez le baja, días. no le ha bajado nada al bote. De, Diez días de, de estarla curando. De, no le ha bajado nada no, al bote. De oxigenado. Y dice que la está curando. Mi jabón yo. Así se este descubre, no, ¿verdad? Todo. Ya no tuviera ya. Sí, para dos Y está casi lleno. Está lleno. Y la está curando todos los días. Uh -huh. Ahorita, Vaya, diga lo que diga el abuelito, pero las pruebas aquí las tenemos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los medicamentos aquí están casi llenos los botes. Es más, les voy a decir, nosotros compramos otros medicamentos en Electrolac Medic, medicamentos caros, que al final ella no los usó porque dijo que no servían. Está entero, y este es para cicatrizar. El Neobol está entero. ¿Sí? Mira, Wilmer, lleno está el Neobol, no lo ha usado. Sí, el spray. Y eso es lo que cicatriza. Y ese es más importante. Miren, está lleno el neobol. Y esto era para echarle cabal en la úlcera que tenía la abuelita. Ese es el más importante, Carla. Sí, sí, de este le, le, es para cicatrizar ajá, y limpiar. Ajá. O sea, Carlita, que todo lo tenemos completo, ¿verdad? Sí. Los medicamentos, igual, se los ha dado así bien informal. Y por aquí están las pruebas. Este sí, es este para, este para cicatrizar. Sí, ese es el y, que nosotros le compramos, el que la doctora le dejó. 12 días tenemos ahora, o sea que hace, qué barbaridad, ¿verdad? Y está lleno. Sí, esta es también para las, esta crema es para... para... Sí, esta igual se la Ajá. compré en Electrolac Medic, mire, esas me las dejó llenas porque ella dijo que no, que no funcionaban. Así es que por acá, como les vuelvo a repetir, ya teníamos 10 días de no venir acá, pero, pero el neobol está completo. La gasa está entera. La gasa, miren, igual está entera, está completa. Todos los medicamentos, ahí Carlita los está revisando, están completos. Ya pasaron 10 días, ya debería ella de tener poquito. Y como les vuelvo a repetir, ni siquiera un mensajito me envía diciéndome cómo está la abuelita. Ahí yo tengo que estar ahí mandándole mensaje. Y si ella puede, pues me contesta. Siempre me contesta la hija de ella. También está entero. Vaya. Las cositas nosotros, miren aquí. Enseñemos las carlitas. Bueno, miren todo lo que nosotros le compramos, ahí lo tiene. Nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad, Carlita? Sí, aquí está todo. Aquí. Lamentablemente. Completo, quizás unos días le hizo la curación. Y mire, ese pie es el que me preocupa. Bueno, ahorita estamos revisando a la abuelita de su úlcera y sí la tiene bien mal. Bueno, por acá estamos metiendo a la abuelita. En el pie también tiene un golpe y ya tiene infección. Eso tiene feo, ¿verdad? Sí, de, como quizás la, se les ha caído. 
porque este golpe y veo que también acá en el brazo en el brazo también tiene como tiene el brazo miren sí. pero eso es cuando este la agarran de los brazos si lo hacen muy fuerte le pasa eso se les hacen esos moretones es porque la piel está? de ellos es bastante sensible tienen que despacito agarrarla pobrecita la abuelita Si se hicieran las curaciones diarias, no tuviera así. Estuviera mejor, ¿verdad? Estuviera mejor, porque a curar, por ejemplo, con el neobol, sí, sí, sí. lo que hace es secar, ¿verdad? Pero, pobrecita la abuelita. Y mire, Carlita, ese pie es el más inflamado. Es, no, es este. el otro. Uh -huh. Los dos tienen bastante parecidos, eso es bastante peligroso. Ya nos dijo la doctora que uh -huh. si sigue igual puede llegar a perder su pie. Por esa razón ella dejó medicamentos, pero no se los uh -huh. ha estado tomando como uh -huh. se debe. El abuelo Santos ayer pues lo llevaron al hospital y pues en el hospital más bien no se le pudo hacer nada, solamente le han puesto sueros y pues igual. Si lleváramos a la abuelita Graciela, nada más que fuera a sufrir y el mismo caso de Don Santo nos pasara. De que sí. no le dan atención, solamente le van a poner suero, la van a curar y otra vez para la casa. Y lo peor que el día de ayer nosotros tuvimos que llevar la silla de ruedas porque ya no había. Y la camilla se la dieron a medianoche. Eso es muy lamentable porque Don Santos iba bastante delicado de salud ya que le había caído un derrame facial. Sí, imagínense en el caso de la abuela que no puede estar mucho tiempo por, sí, por la llave que tiene sentada y si la tuvieran hasta medianoche en una silla de ruedas, ella no aguanta. Pues todas las personas de buen corazón que quisieran ayudar con el caso de la niña Graciela, pues una ancianita ya de avanzada edad que no tiene hijos, no tiene nadie por ella, de extrema pobreza. Si quisieran poner su granito de arena, yo siento que todos juntos donando cualquier cantidad, lo que su corazón, pues está, su voluntad de dar, se podría marcar la diferencia para llevarla. Abuelito Eugenio, le voy a dejar el dinero a niña Esther, como ella no se encuentra. Ajá. Son 85 dólares en 10 días trabajados, porque solo en las mañanas Vaya. viene. Vaya, acá está el dinero. Cuéntelo ahí. Ahí se lo entrega a la niña Esther. Bueno, por acá vamos a dejar el dinero de niña Esther. Porque ella se va temprano, no la encontramos. Y la abuelita, está bien complicada la situación de la abuelita. Pero algo pues hicimos entre mi hermano, Carlita y yo. Ya hoy somos tres y tratamos de estar haciendo las cosas, ¿verdad? Diferentes, ya entre tres pues abunda más el trabajo para estar curando a la abuelita igual ustedes escucharon al abuelito Santos lo tenemos un poquito malito de salud el día de ayer no dormimos nada porque estuvimos a la espera allí en, en el hospital a ver qué nos decía él ingresó a las 4 de la tarde a la señora que se quedó adentro la que lo cuida nos dijo que a medianoche le habían dado la camilla y pues por ahí me envió unas fotos donde él estaba en la silla de ruedas que igual nosotros llevamos la silla de ruedas porque no había así es que bastante complicadita la situación primeramente Dios pues mejore la situación de, de salud que tenemos, que estamos pasando acá en El Salvador es una crisis que fuera quizás mejor pagar, digo yo, aunque sea poquito en las unidades de salud y en los hospitales y no que nos atendieran así tan una pésima situación ah, bueno. la que estamos pasando ¿Tiene algo, ¿verdad? Sí, porque imagínense el abuelito pasó ah, bueno. desde las 4 de la tarde sentado en una silla de ruedas sin que le dieran una camilla tan siquiera o sea ni hay pues ni camillas tan siquiera en los hospitales ni sábanas verdad ni sábanas porque el abuelito pues se le llevó una sábana pero ya los abuelitos pues ellos, ellos sufren de frío y todo eso verdad sí Imagínense si le pasara la misma situación con la abuelita Graciela. Además no de eso, Carlita, llevamos pámperes, ¿verdad? Y toallas Toallita húmedas. Húmeda. 
Y pues, gracias a Dios, el abuelito Santo, pues no tiene ninguna herida en su cuerpo. Pero sí, está pues, con un derrame facial. La abuelita Graciela, pues está, pues lamentablemente, mal. Sí, esa úlcera la tiene bien complicada la abuelita. Ahorita este, le van a dar agüita porque la abuelita dice que le duele después de la curación que le dimos. Ya entre tres, como les digo, nos abundó bastante. Y pues gracias a Dios ya salimos de eso. Créanme que a mí me duele el corazoncito de estar viendo estas, estas situaciones terribles que pasan acá en El Salvador. Son casos de extrema pobreza. Pobrecita la abuelita. Yo la quiero mucho, la abuelita Graciela. Y no quiero dejar este caso, así es que por favor ayúdenos. Sería muy bonito que entre todos, pues, marcáramos la diferencia y siguiéramos ayudando a la abuelita Graciela y al abuelo Santos. Así es que este día le voy a dar gracias a regalo de Dios, porque gracias a esa señora de buen corazón, le estamos pagando los 85 dólares de 10 días trabajados a niña Esther. Ahí se los dejamos a don Eugenio. Bueno, ahorita, si ustedes se fijan, la colchoneta la han sacado al sol porque está bien sucia. Por esa razón es que está sin colchoneta la camita. Como hay varios que, que cuando ven a la señora enferma, porque así como me dijo un, un señor por allá, Así como vos me dijo, ¿qué, qué, 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 qué negocias con estar con ella y ya me todo enfermo? Me dijo. Así le dije. Dijala, dije, dije, me dijo y nunca te otra, me dijo más. Qué mal hombre ese, ¿verdad? Es el, sí. Porque uno dije, en las buenas y en las malas, abuelo. Como le dije yo. Porque imagínese que usted eso, fuera el enfermo, no, la abuelita no, no lo abandona. Le dije yo, esos no son buenos consejos, le dije yo, porque al lugar de aconsejarme en bien, en mal me está aconsejando, le dije yo. Sí. Eso no te lo agradezco, le dije yo. En vez de darle ánimo de seguir con la abuelita. Porque uno cuando se acompaña con ella, le digo, uno que acompaña uh -huh. alentadito, le dije todo, y ya enfermita. A uno las va a despreciar, le digo, es pecado, sí. le dije. Pecado. ¿no? Además, acuérdese que usted va también para más viejito, pues no sabe pecado, cómo le, dije, ¿no? le va a tocar a usted. Pues sí. Qué mal amigo ese, sí. ¿verdad? Los Porque consejos que le dio. Esos consejos así, yo no los acepto. Sí, sí está bueno, o bueno. Porque a mí me hace falta ella también. Sea que esté alentada, sea que esté enfermita, pero me hace falta. Sí. Usted la quiere tener aquí siempre, pero hay que tenerla pues sanita, así sería mejor. Pues sí. Piénselo abuelito, y si usted le da permiso de que ella se vaya con nosotros, la llevamos por un tiempo, nada más para curarle esa úlcera. Pues sí. Porque aquí no la están curando como se debe, allá va a mejorar. Si después ella quiere regresar, puede volver con usted acá. Sí, sí, bueno, sí. Les, les agradezco grandemente, pues, porque se están preocupando por ella, man. Sí. Y por mí también, va, porque es una gran ayuda que me, me están dando también a mí, va. Y les agradezco grandemente por la ayudita que nos están dando, va. Y entonces, fuera bueno de que... Si tienen buena voluntad, ¿verdad? pues... La podemos llevar, abuelo. La pueden sí, llevar, vaya. Porque... Todo modo, ¿verdad? Sí. Sí, ella necesita sí, no, curarse. Otro, estar mejor, porque eso duele. Arde. Estar siempre. Porque... Aunque me va a hacer falta aquí a mí, pero... Sí. Pero ahí ya, pues, está bueno, vaya. Sí, ¿verdad, abuelito? Yo les agradezco grandemente. Sí. ¿Y usted la puede ir a visitar también? Allá se puede estar con ella, pues, sí. viendo cómo mejora, porque la llevamos para que ella mejorara. Sí. Su salud y todo, pues. Pues sí. Está bueno, Mayo.
abuelito, le voy a dejar 10 dólares. Vaya, ahí están los 10 dólares. Esto es gracias a regalo de Dios. 85 que le dejamos a niña Esther y 10 dólares del abuelito son 95 dólares. Esos son para usted y la abuelita Graciela. Va. Leche, no sé.